தந்தை மைந்தர் தூயாவியராம் திருத்துவ கடவுளுக்கே அனைத்து மாட்சியும் உண்டாவதாக அன்புக்குரியவர்களே இந்த தூய நாளிலும் காலை வேளையிலே இந்த தொழுகையிலே இணைந்திருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கத்தை அன்புடன் தெரிவித்து கொள்ளுகிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயரிலே இந்த நாளின் தொழுகைக்காக உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்று கொள்ளுகிறேன் நாம் அனைவரும் இணைந்து ஆண்டவரை தொழுவோம் தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே பொழுதெல்லாம் ஆவி உண்மையுடனே தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே பொழுதெல்லாம் ஆவி உண்மையுடனே பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே தரிசி பதினால் சரணம் சரணம் தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே பொழுதெல்லாம் ஆவி உண்மையுடனே மக்கள் இனங்களின் குடும்பங்களே ஆண்டவருக்கு சாற்றுங்கள் மாட்சியையும் ஆற்றலையும் அவருக்கு சாற்றுங்கள் ஆண்டவரின் பெயருக்குரிய மாட்சியை அவருக்கு சாற்றுங்கள் மாட்சியும் புகழ்ச்சியும் அவர் திருமுன் உள்ளன ஆற்றலும் எழிலும் அவரது திருத்தலத்தில் உள்ளன தூய கோலத்துடன் ஆண்டவரை வழிபடுங்கள் உலகெங்கும் வாழ்வோரே அவர் திருமுன் நடுங்குங்கள் வேண்டுதல் செய்வோமாக தூயாதி தூயவரும் அனைத்து ஆற்றல் நிறைந்தவரும் எங்கும் நிறைந்திருந்து அனைத்தையும் அறிந்து எங்கள் அனைவருடைய வாழ்வின் தேவைகளை நேர்த்தியாய் சந்தித்து நிறைவின் பாதையிலே எங்களை கரம் பிடித்து வழிநடத்துகின்ற அன்பும் இரக்கமும் நிறைந்த எங்கள் நல்ல கடவுளே ஆசீர்வாதமான இந்த தூய நாளை நாங்கள் காணவும் காலை வேளையிலும் இந்த தொழுகையிலே எங்களை இணைத்து கொண்டு நாங்கள் தம்மை நாடி நிற்கவும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு தருகிற இந்த வாய்ப்பிற்காக உமக்கு நன்றி சொல்லுகின்றோம் ஆண்டவரே கடந்து சென்ற ஒவ்வொரு காலங்களிலும் உடைய அளவற்ற அன்பும் உம்முடைய நிறைவான இரக்கங்களும் உம்முடைய மேலான அருளும் எங்கள் வாழ்வை தாங்கினதை நாங்கள் நினைத்து உம்மை போற்றுகின்றோம் இந்த நாளையும் எங்கள் கரங்களிலே தந்தீர் இந்த காலை வேளையிலும் நாங்கள் அனைவரும் இணைந்து தம்மை தொழுது கொள்ள ஆயத்தப்படுகிறோம் ஆண்டவரே நாங்கள் ஏறெடுக்கிற இந்த தொழுகை உமக்கு ஏற்புடையதாய் அமையட்டும் இந்த தொழுகையிலே இணைந்திருக்கிற அனைத்து மக்களையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பீராக உற்சாகத்தோடு முழு உள்ளத்தோடு இணைந்து உம்மை தொழுது கொள்ள ஆண்டவர் எங்கள் அனைவருக்கும் அருள் தாரும் ஆண்டவரே உம்முடைய மாறாத உடனிறுத்தலை இந்த தொழுகையின் வழியாய் நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ளவும் ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் நாங்கள் பாடுகின்ற பாடல்கள் படிக்கின்ற சிந்திக்கின்ற உம்முடைய வார்த்தை உம்முடைய சமூகத்திலே வைக்கிற மன்றாட்டுக்கள் இவைகளின் வழியாக உமக்குரிய மாட்சியை நாங்கள் நிறைவாய் தரவும் எங்கள் வாழ்விலே இந்த தொழுகையின் வரி வழியாய் நீர் தருகிற எல்லா நிறைவுகளையும் பெற்றுக்கொள்ளவும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி தார் இந்த தொழுகையையும் எங்களையும் முழுவதுமாய் உம்முடைய கரங்களிலே தருகிறோம் அனைவரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதியும் இயேசு கிறிஸ்து வழியாய் தாழ்பணிந்து கேட்கிறோம் வேண்டுதல் கேளும் எங்கள் நல்ல தந்தையே ஆமென் கடவுளின் திருப்பெயரின் மாட்சிக்காகவும் இந்த நாளின் நம்முடைய தொழுகைக்கு தொடக்கமாகவும் நாம் அனைவரும் இணைந்து ஞான பாடல்களிலே அறுபதாவது ஞான பாடலை பாடுவோம் மாசற்ற தெய்வநாமத்தை துதி என் நெஞ்சமே இரக்கம் செய்த கத்தரை துதி என் உள்ளமே என்ற பாடல் ஞான பாடல் அறுபது Oh, my God. 
黑土地，焉能遮蔽？一日更谁的可得为土地？焉？நாம் அனைவரும் இணைந்து சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் ஐம்பத்து ஒன்றாவது சங்கீதத்தின் முதல் பன்னிரண்டு வசனங்களையும் இணைந்து படிப்போம் சங்கீதம் ஐம்பத்து ஒன்று ஒன்று முதல் பன்னிரண்டு வரை உள்ள வசனங்கள் தேவனே உமது கிருபையின்படி எனக்கு இறங்கும் உமது மிகுந்த இரக்கங்களின்படி என் மீறுதல்கள் நீங்க என்னை சுத்திகரியும் என் அக்கிரமம் நீங்க என்னை முற்றிலும் கழுவி என் பாவம் அற என்னை சுத்திகரியும் என் மீறுதல்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன் என் பாவம் எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக நிற்கிறது தேவரீர் ஒருவருக்கே விரோதமாக நான் பாவம் செய்து உமது கண்களுக்கு முன்பாக பொல்லாங்கானதை நடப்பித்தேன் நீர் பேசும்போது உம்முடைய நீதி விளங்கவும் நீர் நியாயம் தீர்க்கும்போது உம்முடைய பரிசுத்தம் விளங்கவும் இதை அறிக்கையிடுகிறேன் இதோ நான் துர்குணத்தில் உருவானேன் என் தாய் என்னை பாவத்தில் கர்ப்பம் தரித்தாள் இதோ உள்ளத்தில் உண்மை இருக்க விரும்புகிறீர் அந்த கரணத்தில் ஞானத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்துவீர் நீர் என்னை ஈசோப்பினால் சுத்திகரியும் அப்பொழுது நான் சுத்தமாவேன் என்னை கழுவியருளும் அப்பொழுது நான் உறைந்த மழையிலும் வெண்மையாவேன் நான் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் கேட்கும்படி செய்யும் அப்பொழுது நீர் நொறுக்கின எலும்புகள் களி கூறும் என் பாவங்களை பாராதபடிக்கு நீர் உமது முகத்தை மறைத்து என் அக்கிரமங்களை எல்லாம் நீக்கியருளும் தேவனே சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும் நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும் உமது சமூகத்தை விட்டு என்னை தள்ளாமலும் உமது பரிசுத்த ஆவியை என்னிடத்திலிருந்து எடுத்து கொள்ளாமலும் இரும் உமது இரட்சண்யத்தின் சந்தோஷத்தை திரும்பவும் எனக்கு தந்து உற்சாகமான ஆவி என்னை தாங்கும்படி செய்யும் பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கோன்றாவதாக ஆதியிலும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதுமான சதா காலங்களிலும் 
அன்பர்களே தூயவராயிருக்கிற கடவுள் நாம் அனைவரும் தூய நிலையிலே அவருக்கு முன்பாக வாழ குறிப்பாக தூய நிலையோடு அவரை தொழுது கொள்ள ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கின்றார் நம்முடைய வாழ்விலே நாம் செய்த தூய்மை கேடுகள் வாழ்வின் பாவங்களாக நம்மையும் கடவுளையும் பிரிக்கின்ற தடைகளாக நிற்கின்றன என்று உணர்ந்து நாம் இருக்கிற இடங்களிலே தாழ்மையாக ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் நம்முடைய பாவங்களை உணர்ந்து ஆண்டவரிடத்திலே அவைகளை அறிக்கை செய்து மன்னிப்புக்காக மன்றாடுவோம் வேண்டுதல் செய்வோம் இரக்கம் நிறைந்த கடவுளின் திருமுநிலையிலே கடந்த காலங்களிலே நாம் செய்த எல்லா பாவங்களையும் மனத்தாழ்மையோடு உண்மையாய் அறிக்கை செய்து மன்னிப்பை ஆண்டவரிடத்திலே பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கின்றார் பெரும் சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்பவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடம் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் என்று பாவ சுமைகளால் சோர்ந்து போய் வாழுகின்ற நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் அழைக்கின்றார் நம்முடைய வார்த்தைகள் சிந்தனைகள் செயல்கள் வழியாக நம்முடன் வாழ்கின்ற மக்களுக்கு எதிராகவும் கடவுளுக்கு விரோதமாகவும் நாம் செய்த எல்லா பாவங்களையும் மனத்தாழ்மையாய் அறிக்கையிட்டு அண்டவரே உமக்கு முன்பாக நான் பாவம் செய்தேன் இனி உம்முடைய பிள்ளை என்று சொல்லப்படுவதற்கு என்னில் தகுதி இல்லை உம்முடைய கூலிக்காரரில் ஒருவராக என்னை வைத்துக் கொள்ளும் என்று கேட்ட இளைய மைந்தரை போல மனம் திரும்பி தந்தையாம் கடவுளிடத்திலே நாம் வந்து நம்முடைய தவறுகளை உண்மையாய் உணர்ந்து அறிக்கை செய்து மன்னிப்புக்காக மன்றாடுவோம் நம்மை தாழ்த்தி ஆண்டவரிடம் ஒப்படைப்போம் எனது பெயரை போற்றிடும் என் மக்கள் சிறுமையுற்று தங்கள் பாவங்களிலிருந்து மனம் வருந்தி இறந்து மன்றாடி என் திருமுகத்தை நாடினால் வானகத்திலிருந்து அவர்கள் மன்றாட்டுக்களை கேட்டு அவர்கள் பாவங்களை மன்னிப்பேன் என்கிறார் கடவுள் உண்மையாய் தவறுகளை உணர்ந்து பாவங்களை ஆண்டவரிடம் அறிக்கையிட்ட ஒவ்வொருவரையும் கடவுள் கண்ணோக்குகிறார் பாவங்களை மன்னித்து நிலையான வாழ்வுக்கு நேராய் கடந்து செல்ல நம்மை நடத்துகின்றார் அன்னை தாற்றலும் நிறைந்த கடவுள் தம் அளவற்ற அன்பினாலும் நிறைவான அருளாலும் நம் பிழைகளையும் குற்றங்களையும் மன்னித்து நிறை வாழ்வுக்கு நேராக நம்மை வழி நடத்துவாராக ஆமின் பாவ மன்னிப்பின் உறுதியினை பெற்றுக்கொண்ட நாம் கடந்த காலங்களில் நம் வாழ்விலே கடவுள் தந்திருக்கிற எல்லா நன்மைகளையும் உணர்ந்து நன்மைகளுக்காக அவருக்கு நன்றிகளை சொல்லுவோம் ஆண்டவர் எனக்கு செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக அவருக்கு நான் என்ன கைமாறு செய்வேன் மீட்பின் கிண்ணத்தை கையில் எடுத்து அவரது பெயரை புகழ்வேன் என்று சொல்லுகிற பக்தனை போல கடவுள் நமக்கு செய்திருக்கிற நன்மைகளை உணர்ந்து உள்ளத்த நாளத்திலிருந்து நன்றிகளை சொல்லி மீட்பை புதுப்பித்து அவரண்டையிலே நாம் கடந்து வருவோம் கடந்து சென்ற எல்லா காலங்களிலும் ஆண்டவர் நம்மை ஆச்சரியமாய் பாதுகாத்தார் நல்ல ஆரோக்கிய வாழ்வு தந்தார் நம்மை பராமரித்தார் நம்முடனிருந்து நம்முடைய வாழ்வின் தேவைகளை சந்தித்து வருகின்றார் இந்த நாளை காணவும் இணைந்து அவரை நோக்கி பார்க்கவும் இந்த ஒரு வாய்ப்பையும் கடவுள் நமக்கு தந்திருக்கிறார் அவருக்கு நாம் நன்றி சொல்லுவோம் நம்முடைய குடும்பங்களிலே மகிழ்ச்சியாக அமைதியாக நாம் இணைந்து வாழ பெற்றோர் பிள்ளைகள் கணவன் மனைவி உடன்பிறந்தோர் 
இப்படிப்பட்ட நல்ல உறவு முறைகளிலே உறுதியாய் நாம் நிலைத்து நிற்கவும் அன்போடு ஆலோசனைகளோடு இணைந்து வாழ்ந்து முன்னேறி செல்ல குடும்பங்களிலே நாம் எதிர்பார்த்த நன்மைகளை நிறைவாய் ஆண்டவரின் கரங்களிலே பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்து அனுகூலமான துணையாயிருந்து நம்மை நடத்துகிறார் ஆண்டவரை நாம் போற்றுவோம் பலவிதமான நோய் துன்பங்கள் கவலைகள் கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் நெருக்கங்கள் வாழ்விலே வந்த போதெல்லாம் நம்மை கைவிடாதபடி பக்கபலமாய் நமக்கு இருந்து நம் உடனிருந்து ஆற்றல் தந்து ஆரோக்கியம் தந்து நம்மை திடப்படுத்தி இம்மட்டும் கடவுள் வழிநடத்தி வந்திருக்கிறார் நாம் வாழ்கின்ற சமுதாயத்திலே எல்லா மக்களோடு இணைந்து வாழ சமுதாயத்தின் நன்மைகளை நாம் பகிர்ந்து கொள்ள ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்திருக்கிறார் நம்மோடு வாழ்கின்ற எல்லா மக்களுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் நம்முடைய நாட்டுக்காக நாட்டின் தலைவர்கள் நாட்டின் மக்களுக்காக நம்முடைய நாட்டிலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிற எல்லா நன்மைகளுக்காக ஆண்டவரை நாம் போற்றுவோம் பாவத்தினால் அழிந்து போக இருந்த நம்மை தம்முடைய திருமயந்தராம் இயேசு கிறிஸ்து வழியாய் மீட்டு கொண்ட கடவுளின் விலைமதியாத அன்புக்காக அனுதினமும் மீட்பின் அனுபவத்திலே வளர கடவுள் நமக்கு தருகின்ற வாய்ப்புகளுக்காக அவருடைய வார்த்தையை கற்று அதன்படி நடக்க கடவுள் நமக்கு தந்திருக்கிற திருமறைக்காக ஒவ்வொரு நாட்களிலும் ஆண்டவருடைய பாதத்திலே நாம் அமர்ந்து கடவுள் தருகின்ற வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி இணைந்து அவரை தொழுது கொள்ள கடவுள் நமக்கு தந்திருக்கிற ஆலயத்திற்காக திருச்சபை என்ற கூட்டுறவுக்காக இணைந்து நிறைவேற்றுகின்ற இறைப்பணிகளுக்காக விசுவாச குடும்பங்கள் இறைப்பணியாளர்கள் இது போன்ற எல்லா நன்மைகளுக்காக நிலையான வாழ்வு உண்டு அந்த வாழ்விலே ஆண்டவரோடு நாமும் இணைந்து வாழ்வோம் என்கிற உறுதியான நம்பிக்கையை பெற்றிருப்பதற்காகவும் கடவுளுக்கு நாம் நன்றி சொல்லுவோம் நம்முடைய நன்றிகள் அனைத்தையும் ஒன்றிணைத்து சங்கீதக்காரராகிய தாவிதோடு இணைந்து நன்றி ஜபத்தை ஏறெடுப்போம் என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி என் முழுவுள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்தரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் நாம் அனைவரும் இணைந்து ஆண்டவர் இயேசு கற்றுத்தந்த ஜபத்தை ஏறெடுப்போம் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமையினின்று எங்களை இரட்சித்து கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே ஆமின்
என் பிதா வாக்கு தத்தம் பண்ணினதை இதோ நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் நீங்களோ உன்னதத்திலிருந்து வரும் பலனால் தரிப்பிக்கப்படும் வரைக்கும் எருசலேம் நகரத்தில் இருங்கள் என்றார் என்பது பாடம் முடிந்தது கிறிஸ்துவே உமக்கே புகழ் உண்டாவதாக இந்த நாளிலும் அறிவிக்கப்பட வேண்டிய சில அறிவிப்புகள் இந்த வாரத்திலே தங்கள் பிறந்த நாட்களை ஆசரிக்கின்றவர்களுடைய பெயர்களை படிக்கின்றேன் திரு பி எம் ராஜபிரகாஷ் புலிப்பனம் திருமதி ஷைலஜா ஒய்ஃப் ஆஃப் மிஸ்டர் செல்வராஜ் காட்டுவிளை திருமதி கே திக்ஷயா ஒய்ஃப் ஆஃப் மிஸ்டர் டெல்வர் ஜபஸ்டின் மாடப்பன் விளை திரு வில்சன் தேரிவிளை திரு ஆர் ஜி ரெக்சின்ஸ் மயிலி சன் ஆஃப் மிஸ்டர் ரெசல்ராஜ் சாமியார் மடம் திருமதி சாரதா பாய் ரவீந்திரன் மஞ்சாடி திரு திருமதி நேசம் ஒய்ஃப் ஆஃப் மிஸ்டர் ரத்னகுமாரன் மாடப்பன் விளை திரு ராபர்ட் அலெக்சாண்டர் புலிப்பனம் திருமதி சாவித்ரி ஒய்ஃப் ஆஃப் மிஸ்டர் மனோகர்ராஜ் புலிப்பனம் டாக்டர் வி ஆர் ராஜசிங் பள்ளி விளை திரு பி கிங்ஸ்லி மாடப்பன் விளை திரு ராஜகுமார் காட்டு விளை அட்லின் ஷானா டாக்டர் ஆஃப் மிஸ்டர் பென்சாம் தெற்றை எம் எஸ் டிஷானி டாக்டர் ஆஃப் மிஸ்டர் மகேஷ் காட்டு விளை திரு சி ஞானதாஸ் கல்நாட்டி விளை திரு ஜஸ்டின் ஜெயசேகர் பெரிய விளை திருமதி மகிழ் காமராஜ் பள்ளி விளை திருமதி சுஜா டார்லிங் பள்ளி விளை பெனின் ஜெரீஷ் சன் ஆஃப் மிஸ்டர் எட்வின் ஜோஸ் அழகன் பனவிளை ஜே ரேண்ட்லின் ஆரோ சன் ஆஃப் மிஸ்டர் ஜெகன் புரூஸ் கல் நாட்டி விளை இந்த வாரத்திலே தங்கள் பிறந்த நாட்களை நினைவு கூர்ந்து புதிய ஆண்டுகளுக்குள் பிரவேசிக்கிற திருச்சபையின் இந்த அனைத்து மக்களுக்கும் திருச்சபையின் சார்பிலே பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்களையும் ஆசிகளையும் கூறிக்கொள்ளுகிறோம் வருஷத்தை நன்மையினால் முடிசூட்டுகின்ற கடவுள் தாமே இவர்களுடைய புதிய காலங்களிலே நன்மைகளை நிறைவாய் தந்து ஆரோக்கியமும் பாதுகாவலும் தந்து நிறைவுக்கு நேராக இவர்களை தொடர்ந்து வழிநடத்துவாராக ஒரு திருமண அறிவிப்பு கடமலை குன்று சேகரம் கடமலை குன்று ஆயர் மண்டலம் கடமலை குன்று திருச்சபையில் திரு வி பால் சுந்தரம் அவர்கள் மகன் பி எஸ் பெவின் பாலும் மார்த்தாண்டம் சேகரம் புலிப்பனம் ஆயர் மண்டலம் நமது திருச்சபையில் திரு ஆர் அருள்ஜோதி அவர்கள் மகள் ஏ ஜே கி ஆர் ராவும் திருமணம் செய்து கொள்ள சம்மதித்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் திருமணம் திருமறை இயல்புக்கும் திருமறைக்கும் எதிராக இருக்கும் என்றால் இன்று மாலை ஐந்து மணிக்குள் எழுத்து வழியாய் அதை பொதுகருக்கு தெரியப்படுத்தவும் இது இவர்களுக்கு மூன்றாம் அறிவிப்பு அன்புக்குரியவர்களே தொடர்ந்து இறை வார்த்தையை சிந்திக்க நாம் நம்மை ஆயத்தப்படுத்தும் வண்ணமாக அருள் பணி கீதங்களிலே முன்னூற்று இரண்டாவது பாடலை பாடுவோம் நான் நேசிக்கும் தேவன் இயேசு என்றும் ஜீவிக்கிறார் என்ற பாடல் இருநூற்று முப்பதாவது பாடல் அருள் பணி கீதங்களிலே இருநூற்று முப்பதாவது பாடல் சிக்கும் தேவன் ஏசு என்றும் ஜீவிக்கிறார் அவர் நேற்றும் இன்றும் நாளை என்றும் மாறாதவர் அவர் நேற்றும் இன்றும் நாளை என்றும் மாறாதவர் நான் பாடி மகிழ்ந்திடுவேன் என் இயேசுவை துதித்திடுவேன் நான் பாடி மகிழ்ந்திடுவேன் என் இயேசுவை துதித்திடுவேன் என் ஜீவிய காலமெல்லாம் அவர் 
மதத்தில் அமர்ந்தீருப்பேன் ஜீவிய காலமல்லாம் அவர் பாதத்தில் அமர்ந்திருப்பேன் கடலாம் துன்பத்தில் தவிக்கும் வேளையில் படகாய் வந்திடுவார் கடலாம் துன்பத்தில் தவிக்கும் வேளையில் படகாய் வந்திடுவார் இருள் தனிலே பகலவனாய் இயேசுவே ஒளி தருவார் இருள் தனிலே பகலவனாய் இயேசுவே ஒளி தருவார் நான் பாடி மகிழ்ந்திடுவேன் சுவை துதித்திடுவேன் நான் பாடி மகிழ்ந்திடுவேன் என் இயேசுவை துதித்திடுவேன் என் ஜீவிய காலமெல்லாம் அவர் பாதத்தில் அமர்ந்திருப்பேன் ஜீவிய காலமெல்லாம் அவர் பாதத்தில் அமர்ந்திருப்பேன் பாவ நோயாலே வாடும் நேரத்தில் மருத்துவராகிடுவார் பாவ நோயாலே வாடும் நேரத்தில் மருத்துவராகிடுவார் மயங்கி விழும் பசி தனிலே மன்னாவை தந்திடுவார் மயங்கி விழும் பசி தனிலே மன்னாவை தந்திடுவார் நான் பாடி மகிழ்ந்திடுவேன் என் இயேசுவை துதித்திடுவேன் நான் பாடி மகிழ்ந்திடுவேன் என் இயேசுவை துதித்திடுவேன் என் ஜீவிய காலமெல்லாம் அவர் பாதத்தில் அமர்ந்திருப்பேன் என் ஜீவிய காலமெல்லாம் அவர் பாதத்தில் அமர்ந்திருப்பேன் தேச என்னோடு துணையாய் ஜீவிக்க நான் இனி கலங்கிடனே நேசர் என்னோடு துணையாய் ஜீவிக்க நான் இனி கலங்கிடனே எந்தனுக்கு காவல்லவர் நான் உடல் அவர் உயிரே எந்தனுக்கு காவல்லவர் நான் உடல் அவர் உயிரே நான் பாடி மகிழ்ந்திடுவேன் என் இயேசுவை துதித்திடுவேன் நான் பாடி மகிழ்ந்திடுவேன் என் இயேசுவை துதித்திடுவேன் என் ஜீவிய காலமெல்லாம் அவர் பாதத்தில் அமர்ந்திருப்பேன் என் ஜீவிய காலமெல்லாம் அவர் பாதத்தில் அமர்ந்திருப்பேன் ஆண்டவரை நாம் நோக்கி பார்ப்போம் அருள் நிறைந்த எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே உம்மை தொழுது கொண்டிருக்கிற நாங்கள் உம்முடைய வார்த்தையை தியானிக்க ஆயத்தப்படுகிறோம் ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையை அதன் உண்மையை நாங்கள் தெளிவாக சிந்தித்து அறியவும் புரிந்து கொள்ளவும் உம்முடைய வார்த்தையின் எதிர்பார்ப்புக்கு இணைந்து இசைந்து நாங்கள் தொடர்ந்து வாழவும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு அருள் தார் அடியேன் நாவின் சொற்களும் இதை கவனிக்கிற அனைவருடைய உள்ளத்தின் சிந்தனைகளும் 
உமக்கே ஏற்புடையவைகளாய் அமைவதாக ஆமென் ஆண்டவரும் உலக மீட்பருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற திருப்பெயரிலே உங்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கத்தையும் அன்பின் வாழ்த்துக்களையும் ஒருமுறை கூட மிக்க மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் தந்தையாம் கடவுளிடமிருந்தும் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவிடமிருந்தும் அனைத்து அருளும் அமைதியும் நிறைவாய் எப்போதும் உண்டாயிருப்பதாக அன்புக்குரியவர்களே இந்த காலை வேளையிலும் நாம் ஆண்டவரை இணைந்து தொழுது கொள்ள கடவுள் நமக்கு தந்த இந்த வாய்ப்புக்காகவும் ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி சொல்லுவோம் இந்த நாளிலும் நாம் படிக்க கேட்ட திருமறை பகுதியை மையப்படுத்தியும் வேறு நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிற திருமறை பகுதிகளின் அடிப்படையிலும் சில சிந்தனைகளை இணைந்து சிந்திக்கவும் நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்வுக்குரிய நிறைவை கடவுளின் கரத்திலே பெற்றுக்கொள்ளவும் நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் இந்த நாளின் சிந்தனைக்கு ஆதாரமாக நாம் படிக்க கேட்ட தூய லூக்கா என்பவர் எழுதின நற்செய்தி நூலின் இருபத்து நான்காவது அதிகாரத்தின் நாற்பத்து ஒன்பதாவது வசனத்தினுடைய இரண்டாவது பகுதி லூக்கா இருபத்தி நான்கு நாற்பத்து ஒன்பது நீங்களோ உன்னதத்திலிருந்து வரும் பலனால் தரிப்பிக்கப்படும் வரைக்கும் எருசலேம் நகரத்தில் இருங்கள் என்றார் நீங்கள் உன்னதத்திலிருந்து வரும் அவ்வல்லமையால் ஆட்கொள்ளப்படும் வரை இந்நகரத்திலேயே இருங்கள் அன்புக்குரியவர்களே உயிர் தெழுந்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சீடர்களுக்கு காட்சியளித்து சொல்லிய வார்த்தைகள் தான் இந்த வார்த்தைகள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உயிர் தெழுந்தார் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள தயங்கிய சீடர்களுடைய பயத்தை போக்கி தம்முடைய வியத்தகு செயல்களுக்காக தான் உயிர் தெழுந்தேன் என்பதற்காகவும் சீடர்களை சான்றுகளாய் சாட்சிகளாய் மாற்றும் விதமாகவும் உயிர் தெழுந்த ஆண்டவர் அவர்களுக்கு காட்சியளித்து நாற்பது நாட்கள் அளவும் அவர்களோடு இருந்தார் என்று நாம் திருமறையிலே படிக்கிறோம் விண்ணேற்றத்திற்கு முன்பாக இறுதியாக ஆண்டவர் இயேசு சொன்ன வார்த்தைகளாக இந்த வார்த்தைகளை நாம் திருமறையிலே படிக்கிறோம் யூதர்கள் மோசை வழியாக கடவுள் அவர்களுக்கு சொல்லிய வண்ணம் கடவுள் சுட்டிக்காட்டிய விழாக்களை கொண்டாடினார்கள் என்பதை நாம் திருமறையிலே படிக்கிறோம் முக்கியமாக பஸ்கா விழா பெந்தக்கோஸ்து விழா கூடார விழா இந்த மூன்று விழாக்கள் யூதர்களுடைய விழாக்களிலே சிறப்பு பெற்றவை பஸ்கா விழாவுக்கு பின்பு வருகிற ஐம்பதாம் நாள் பெந்தக்கோஸ்து விழாவை இந்த பெந்தக்கோஸ்தே விழாவை யூதர்கள் கொண்டாடினார்கள் இந்த விழாவை வாரங்களின் விழா என்றும் அழைத்தார்கள் இது ஒரு விவசாய விழா இந்த விழாவிலே இஸ்ரேல் மக்கள் அனைவரும் கடவுளுடைய சமூகத்திலே நன்றி பலிகளோடு ஒன்றாக கூடுவார்கள் கூடுவது வழக்கம் என்பதையும் பழைய ஏற்பாட்டிலே சில பகுதிகளிலே நாம் படிக்கிறோம் இஸ்ரேல் மக்களுடைய சமய வாழ்வில் சமூக வாழ்விலே சிறப்பு வாய்ந்ததாக இந்த விழாவும் காணப்பட்டது இப்படிப்பட்ட ஒரு விழா காலத்தில் தான் அந்த விழா நாட்களில் தான் ஏசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீடர்களுக்கு காட்சியளிக்கிறார் காட்சியளித்து இந்த வார்த்தைகளை சொல்லுகிறார் குறிப்பாக எருசலேமிலே காத்திருக்க வேண்டும் தான் இதுவரையிலும் சொல்லிய எல்லா வார்த்தைகள் அதுவரையிலும் திருமறையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற தன்னை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தைகள் நிறைவேறி கொண்டிருக்கின்றன இனியும் தான் சொல்லுவது நிறைவேறும் அளவும் குறிப்பாக உன்னதத்திலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆற்றல் தரப்படும் அதாவது தூய ஆவியானவரை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் பரிசுத்த ஆவியானவரை 
கடவுள் உங்களுக்கு தருவார் அதுவரையிலும் அந்த ஆவியரை உங்களுக்கு தருகிற பொழுது உங்களுக்கு ஒரு புதிய ஆற்றல் கிடைக்கும் அந்த உன்னதத்திலிருந்து வருகின்ற பலனால் உன்னதத்திலிருந்து வருகின்ற அந்த வல்லமையால் நீங்கள் ஆட்கொள்ளப்படும் வரைக்கும் இந்த இடத்தில் இந்த பட்டணத்திலே அல்லது எருசலேமிலேயே காத்திருங்கள் என்று ஆண்டவர் இந்த சீடர்களுக்கு சொல்லுகிறார் காத்திருக்க சொல்லுகிறார் உன்னதத்திலிருந்து தரப்படுகிற அந்த தூய ஆவியானவரை எதிர்நோக்கி நீங்கள் காத்திருங்கள் என்று காத்திருக்க கூறுகின்றார் புதிய உடன்படிக்கையின் அச்சாரமாகவும் திருச்சபையாக ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய அடியவர்களாய் மாற்றம் பெறுகின்ற நிகழ்வாகவும் தூய ஆவியானவர் உன்னதத்திலிருந்து பொழிந்தருளப்படுகின்ற அந்த நிகழ்வை திருமறையிலே நாம் படிக்கிறோம் அந்த ஒரு ஆற்றலுக்காக காத்திருக்க வேண்டும் என்கிற கட்டளையை இயேசு கிறிஸ்துவினால் இந்த சீடர்கள் பெறுகின்றார்கள் காத்திருந்தால் இந்த தூய ஆவியருக்காய் காத்திருந்தால் பெறுகின்ற நன்மைகள் என்ன நாமும் இந்த தூய ஆவியரை தூய ஆவியரின் நிறைவை பெற வேண்டும் இந்த தூய ஆவியருடைய நிறைவுக்காய் காத்திருந்து அதன் நிறைவை பெறுகின்ற பொழுது நாம் பெறுகின்ற நன்மைகள் என்ன என்பதை சிந்திக்க இந்த நாளிலே நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் அதாவது தூய ஆவியரால் நீங்கள் திழு திருமுழுக்கு பெறுவீர்கள் யோவான் மூன்றாவது அதிகாரத்திலே இயேசு கிறிஸ்து சொன்னது போல தூய ஆவியரால் ஆன திருமுழுக்கு அந்த திருமுழுக்கு பெறுவது ஆற்றல் பெறுவது இந்த உலகிலே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சான்றுகளாய் மாறுவது இவைகள் இந்த காத்திருத்தலிலே பெறுகின்ற நன்மைகளால் இயேசு கிறிஸ்து வழியாகவும் உரைக்கப்படுகிறது என்பதை நாம் படிக்கிறோம் அவைகளை நாம் சுருக்கமாக தியானிக்க அழைக்கப்படுகிறோம் காத்திருப்பவர்கள் தூய ஆவியரால் திருமுழுக்கு பெறுவார்கள் காத்திருப்பவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரால் திருமுழுக்கு அல்லது ஞான ஸ்நானம் பெறுவார்கள் என்பது அண்டவருடைய வார்த்தை யோவான் ஸ்நாபகன் இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்திலே அறிமுகம் செய்து வைக்கிற அந்த நிகழ்வு ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு திருமுழுக்கு கொடுக்கிற நிகழ்வுகளை நாம் கவனிக்கிற பொழுது ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து இவர் இறை ஆட்டுக்குட்டி தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்று உலகிற்கு அறிமுகம் செய்தார் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு திருமுழுக்கு கொடுக்கிற பொழுது தூய ஆவியானவர் புறாவடிவிலே இயேசுவின் மீது இறங்குவதை கண்டு கடவுளுடைய வார்த்தை தன்னிலே பெற்றுக்கொண்டதை போல இவர் எனக்கு பின் வருகிறவர் என்று சொல்லியிருந்தேன் அவர் இவர்தான் என்று அடையாளப்படுத்தி இவர் தூய ஆவியரால் உங்களுக்கு திருமுழுக்கு கொடுப்பார் நான் தண்ணீரால் உங்களுக்கு திருமுழுக்கு கொடுக்கிறேன் இந்த இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு தூய ஆவியரால் பரிசு தாவியினால் திருமுழுக்கு கொடுப்பார் என்று சொல்லுவதை நாம் கவனிக்கிறோம் யோவானர் செய்து நூல் முதலாவது அதிகாரத்தில் இவைகளை நாம் படிக்கிறோம் எனவே தூய ஆவியரை குறித்து தெளிவாக திருமறையும் நமக்கு எடுத்து கூறுகிறது படைப்பு முதல் இன்றளவு வரையிலும் படைப்பிலே படைப்பை பாதுகாப்பதிலே படைப்பை புனரமைப்பதிலே புதுப்பிப்பதிலே தூய ஆவியருடைய பங்களிப்பு மிக முக்கியமான பங்களிப்பு என்பதை படிக்கிறோம் நம்மையும் இந்த உலகத்திலே படைப்பதிலும் நம்மை பாதுகாப்பதிலும் நம்மை ஒவ்வொரு நாட்களிலும் புதுப்பிப்பதிலும் தூய ஆவியானவருடைய பங்களிப்பு மிக முக்கியமான பங்களிப்பு அதை திருமறையும் நமக்கு சொல்லுகிறது இந்த தூய ஆவியானவர் கடவுளுடைய வாக்குறுதி என்று இயேசு கிறிஸ்துவம் சொல்லுகிறார் யோவான் பதினாறாவது அதிகாரத்திலே நாம் படிக்கிறோம் ஒரு தேற்றரவாளனை உங்களுக்கு நான் அனுப்புவேன் தூய ஆவியரை உங்களிடத்திலே நான் அனுப்புவேன் நான் சென்ற பின்பு அவரை அனுப்புவேன் என்று இயேசு கிறிஸ்து ஏற்கனவே வாக்குரை திருந்தார் அன்புக்குரியவர்களே இந்த பெந்தக்கோஸ்து விழா காலத்திலே பெந்தக்கோஸ்து நாளிலே இந்த உலகம் அந்த தூய ஆவியருடைய நிறைவை பெறுகின்ற ஒரு நாளாக அந்த நாள் மாறியது என்பதை நாம் தெளிவாக கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் சீடர்கள் 
அதுபோல் ஆண்டவர் இயேசுவை நம்பி அவ்விடத்திலே கூடி வந்த எல்லா மக்களும் தூய ஆவியரை பெற்று ஒரு மாற்றம் பெறுகின்ற நாளாக அந்த பெந்தக்கோஸ்து நாள் மாறியது என்பதை நாம் திருமறையிலே படிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவால் அவருக்கு சான்றுகளாய் மாறுவதற்கு யார் யாரையெல்லாம் அவர் இந்த உலகத்திலே வைத்திருக்கிறாரோ அவர்கள் அனைவரும் கடவுளுடைய திருப்பணியை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சான்றுகளாய் மாறுவதற்கு தகுதிப்படுத்துகின்ற ஒரு நிகழ்வாகவும் அந்த நிகழ்வு காணப்பட்டது எனவே இதற்கென்று காத்திருக்க இயேசு கிறிஸ்து ஏற்கனவே தம்முடைய சீடர்களுக்கு சொல்லியிருந்தார் அந்த கூறுகின்ற நிகழ்வை தான் இந்த லூக்கான் அர்ச்சிதி நூலிலும் நாம் தெளிவாக படிக்கிறோம் அப்போஸ்தலர் நடவடிகள் முதலாவது அதிகாரத்திலே நாம் படிக்கின்ற பொழுது அதனுடைய முதல் பகுதிகளிலே கவனித்தால் காத்திருக்கிறவர்கள் தூய ஆவியருடைய நிறைவை அல்லது தூய ஆவியினால் திருமுழுக்கு பெறுவார்கள் அந்த வாக்கு தத்தம் நிறைவேற நீங்கள் காத்திருங்கள் என்று ஏசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீடர்களுக்கு சொல்லுவதையும் நாம் அங்கே கவனிக்கிறோம் அன்பு கூறியவர்களே காத்திருந்தால் உண்மையாக காத்திருந்தால் தூய ஆவியருடைய நிறைவை நாம் பெறுவோம் தூய ஆவியருடைய தூய ஆவியரால் ஆட்கொள்ளப்படுவோம் அதுதான் தூய ஆவியரால் நாம் பெறுகின்ற திருமுழுக்கு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒருவேளை மீண்டும் இன்னொரு திருமுழுக்கு நாம் பெற வேண்டுமோ இரண்டாவது ஒரு திருமுழுக்கு பெற வேண்டுமோ என்று நாம் எண்ணக்கூடாது மாறாக யோவான் மூன்றாவது அதிகாரத்திலே ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுவதை போல தண்ணீராலும் ஆவியராலும் பிறந்தால் மட்டுமே இறையரசிலே சென்றடைய முடியும் எனவே தண்ணீர் திருமுழுக்கு அதோடு இணைந்து தூய ஆவியரிலே புதிதாய் பிறக்கின்ற ஒரு அனுபவம் தூய ஆவியருடைய நிறைவை பெற்று புதிதாய் ஆண்டவருக்குள்ளே வாழுகின்ற அந்த ஒரு அனுபவம் அந்த ஒரு நிறைவை பெறுவதற்கு காத்திருத்தல் முக்கியம் என்பதை இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு சுட்டி காட்டுகின்றார் எனவே காத்திருந்தால் இந்த தூய ஆவியரால் திருமுழுக்கை நாம் பெறுவோம் என்பது ஆண்டவருடைய வார்த்தையாய் காணப்படுகின்றது இரண்டாவது நாம் கவனித்தால் காத்திருந்தால் ஆண்டவரிலே புதிய பலனை நாம் பெற முடியும் காத்திருப்பவர்கள் பலனடைவார்கள் ஆற்றல் பெறுவார்கள் ஏசாயா தீர்க்கத்தரிசியினுடைய புஸ்தகம் நாற்பதாவது அதிகாரத்தை நாம் கவனித்தால் அதிலே அதனுடைய பிந்தின பகுதிகள் இன்றைக்குரிய திருமறை பகுதிகளாக நமக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றன ஏசாயா நாற்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து முதல் உள்ள வசனங்களை நாம் கவனிக்கின்ற பொழுது காத்திருப்பவர்கள் கடவுளிலே முழுமையான ஆற்றலை வல்லமையை பலனை பெறுவார்கள் என்பதை படிக்கிறோம் குறிப்பாக முப்பத்தி ஒன்றாவது வசனம் இதை நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது இது இயேசு கிறிஸ்தவனுடைய வார்த்தையும் கூட அப்போஸ்தலர் முதலாவது அதிகாரத்திலே எட்டாவது வசனத்தை படிக்கிற பொழுது பரிசுத்த ஆவை உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலனடைவீர்கள் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் தூய ஆவியர் உங்களிலே வருகிற பொழுது நீங்கள் பலனடைவீர்கள் ஆற்றல் பெறுவீர்கள் என்று கூறியவர்களே முந்தின அனுபவங்களை முன் காலங்களை நாம் கவனித்தால் தீர்க்கத்தரிசிகள் இறைவாக்கினர்களை அதுபோல அப்போஸ்தலர்களை இந்த தூய ஆவியானவர் ஆற்றல் படுத்தினார் அவர்களை பலப்படுத்தினார் என்பதை நாம் திருமறையிலே தெளிவாக கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் இதே தூய ஆவியானவர் கடவுளுடைய பிள்ளைகளையும் கடவுளுடைய மக்களையும் பலப்படுத்துவார் ஆற்றல் படுத்துவார் ஏசாயாவிலே படிக்கிற பொழுது பாபிலோனிலே அடிமைகளாயிருந்த அந்த இஸ்ரேல் மக்களுக்கு கடவுளுடைய வார்த்தை கொடுக்கப்படுகிறது ஆண்டவர் மேல் நம்பிக்கையோடு காத்திருப்பவர்கள் புதிய பலனை புதிய ஆற்றலை பெற்று கழுகு போல பறந்து உயரே எழுந்து செல்வார்கள் என்று அங்கே சொல்லப்படுகிறது ஆண்டவருக்காக நம்பிக்கையோடு காத்திருப்பவர்கள் பலனை பெறுவார்கள் ஆற்றலை பெறுவார்கள் கழுகு போல பரப்பார்கள் உயரே எழுந்து பரப்பார்கள் சோர்வுற்றவர்களுக்கு வலிமையை பலனை கடவுள் கொடுக்கிறார் பலனிழந்தவர்களுக்கு தம்முடைய ஊக்கத்தை கடவுள் கொடுக்கிறார் என்பதையும் அந்த பகுதியிலே படிக்கிறோம் இளைஞர்கள் சோர்வடைவார்கள் வாலிபர்கள் தடுமாற்றம் அடைந்து விழுந்து போவார்கள் ஆனால் ஆண்டவரை நம்பி ஆண்டவர் மேல் பற்றுறுதியோடு விசுவாசத்தோடு காத்திருப்பவர்கள் பலன் பெறுவார்கள் அவர்கள் ஓடுவார்கள் களைப்படைய மாட்டார்கள் 
அவர்கள் நடந்து சென்றாலும் சோர்வடைய மாட்டார்கள் கழுகை போல புதுவலனை பற்றி எழுந்து பரப்பார்கள் என்ன ஆச்சரியம் ஆண்டவரிலே நம்பிக்கை வைத்து காத்திருந்தால் பலன் கிடைக்கும் ஆற்றல் கிடைக்கும் அன்புக்குரியவர்களே இன்றைக்கு சோர்வுற்றவர்களாக சூழல்களின் நெருக்கங்களினால் துன்பங்களினால் நலிவுற்றவர்களாக பலன் குறைந்தவர்களாக நாம் இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் உண்மையாய் ஆண்டவரிலே நம்பிக்கை கொண்டு காத்திருப்போம் என்றால் தூயாவியருடைய ஆற்றல் நமக்கு கிடைக்கும் புதிய பலனை ஆண்டவர் நமக்கு தருவார் கழுகை போல புதிய ஆற்றலோடு இறகுகளை விரித்து உயரே பறந்து செல்லுகிற அந்த ஒரு ஆற்றலை கடவுள் நமக்கு தருவார் நம்முடைய வேதனையான நிலை நம்முடைய பிரச்சனைகள் துன்பங்களான சூழல்களினால் நாம் களைத்து போய் இருக்கிறோம் என்றால் தூயாவியர் நமக்கு ஆற்றலை தருவார் எனவே காத்திருக்க வேண்டும் காத்திருங்கள் கடவுள் வாக்களித்த ஆற்றலை உங்களுக்கு நான் தருவேன் அந்த ஆற்றலை பெறும் வரையிலும் நீங்கள் காத்திருந்தால் பலன் பெறுவீர்கள் என்பது ஆண்டவருடைய வார்த்தை எனவே அப்படிப்பட்ட ஆண்டவருடைய பலனை பெற்று புதிய உற்சாகத்தோடு ஆண்டவருக்காய் வாழ நாம் காத்திருக்க ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கின்றார் கடைசியாக இன்னும் ஒரு சிந்தனையை நாம் கவனித்தால் காத்திருக்கின்றவர்கள் ஆண்டவர் இயேசுவுக்கு சான்றுகளாய் மாறுவார்கள் இந்த உலகத்திலே கடவுள் நம்ம ஒவ்வொருவரை வாழ வைத்திருக்கிறார் நாம் ஆண்டவரிடத்திலே நன்மைகளை பெற்று அவைகளை நாம் அனுபவித்து அப்படியே வாழ்ந்து செல்வதற்கு அல்ல மாறாக நம்மை வாழ வைக்கிற கடவுளுக்கு நாம் சான்றுகளாய் வாழ வேண்டும் சாட்சிகளாய் வாழ வேண்டும் நம்மை மீட்ட ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சான்றுகளாய் வாழ வேண்டும் அதற்குத்தான் இந்த உலகத்திலே ஆண்டவர் நம்மை வைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ ஸ்தலர் முதலாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை நாம் ஒரு முறை கூட இங்கே கவனிக்க அழைக்கப்படுகிறோம் தூய ஆவியானவர் உங்களில் வரும்போது நீங்கள் ஆற்றல் பெறுவீர்கள் அடுத்த பகுதியிலே நாம் படிக்கிற பொழுது நீங்கள் எருசலேம் தொடங்கி உலகத்தின் கடைசி வரையிலும் உலகத்தின் எல்லா பகுதிகளிலும் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் என்று ஆண்டவர் இயேசு சொல்லுவதை நாம் அங்கே கவனிக்கிறோம் எனவே ஆற்றலை பெறவும் பலனை பெறவும் ஆண்டவர் இயேசுவுக்கு சான்றுகளாய் மாறவும் தூய ஆவியருக்காக தூய ஆவியானவராகிய அந்த ஆவியருடைய நிறைவுக்காக காத்திருப்பது மிக முக்கியமான ஒன்று இயேசு கிறிஸ்தவனுடைய உயிர் தழுதல் நாம் தொழுது கொள்ளுகிற கடவுள் இயேசு கிறிஸ்து வழியாய் நம்மை மீட்டார் அவர் நமக்காக இறந்தார் உயிர் தெழுந்தார் இன்றும் நமக்காக வாழுகிறார் என்பதற்கு இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய போதனைகளுக்கு நாம் எல்லோரும் இந்த உலகிலே சான்றுகளாய் வாழ வேண்டும் என்பது கடவுளுடைய எதிர்பார்ப்பு எனவே இயேசு கிறிஸ்து தூய ஆவியரை குறித்த போதனைகளை திருமறையிலே தம்முடைய சீடர்களுக்கு கொடுத்தார் என்பதை நாம் படிக்கிறோம் அவைகளை நாமும் நினைவுபடுத்த வேண்டும் நாமும் நினைவுபடுத்தி தூய ஆவியருடைய நிறைவை பெற்று ஆண்டவர் இயேசுவுக்கு இந்த உலகிலே சான்றுகளாய் மாற வேண்டும் அன்புக்குரியவர்களே தூய ஆவியர் நமக்கு தரப்படுகிற பொழுது அவர் உண்மையை தெளிவாக நமக்கு உணர்த்துவார் பாவத்தை குறித்து கண்டித்து உணர்த்துவார் இயேசுவின் போதனைகளை மீண்டும் நமக்கு நினைவுபடுத்துவார் இயேசு விட்டு சென்ற பணியை மீண்டும் இந்த உலகத்திலே தொடர்வதற்கு நமக்கு ஆற்றல் தருவார் என்பதை யோவா நற்செய்தி நூலினுடைய பல பகுதிகளிலே பல இடங்களிலே நாம் படிக்கிறோம் ஆக இந்த தூய ஆவியருடைய நிறைவை நாம் பெறுகின்ற பொழுது உண்மையாகவே நம்மை அது சான்றுகளாக மாற்றுகிறது காத்திருப்பது நம்மை ஆண்டவருக்கு சாட்சிகளாக மாற்றுகிறது என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பெந்த கோஸ்து விழாவை நாம் கவனிக்கின்ற பொழுது அந்த விழாவின் போது மக்கள் கடவுள் தங்களுக்கு தந்த எல்லா விளைச்சல்களிலும் இருந்து பலன்களை ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே கொண்டு வந்து கடவுளை தொழுது கொள்ளுவார்கள் இந்த நன்றி பலிகள் அல்லது கொண்டு வருகின்ற விளைச்சலின் பலன்கள் தங்களோடு வாழுகின்ற வறியவர்கள் ஏழைகள் நலிந்தவர்கள் துன்புறுகின்ற மக்கள் தேவையில் இருக்கின்ற மக்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு அவைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது 
அவர்களோடு பகிர்ந்து கடவுள் தந்த நன்மைகளை பகிர்ந்து சாட்சி பகிர்ந்து ஆண்டவருக்காய் வாழ்ந்தார்கள் இருப்பதை பகிர்ந்து கடவுளுக்கு சான்று பகிர்ந்தார்கள் என்பதை நாம் படிக்கிறோம் எனவே இந்த காத்திருப்பதால் தூய ஆவியருடைய நிறைவை பெறுவதால் சான்றுகளாய் மாற்றப்படுகின்ற இந்த ஒரு உண்மை இந்த பெந்தக்கோஸ்தோடு பெந்தக்கோஸ்தை நிகழ்வோடு நெருங்கிய தொடர்புடைய விழாவோடு நெருங்கிய தொடர்புடைய ஒன்று என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இயலாதோர் தேவையில் இருப்போர் இவர்களோடு நாம் இருக்கிற நன்மைகளை பகிர்ந்து கொடுத்து அவர்களுக்கு ஆதரவு தருவது சாட்சி வாழ்விலே மிக முக்கியமான அம்சம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே ஆண்டவருக்காக காத்திருந்து தூய ஆவியருக்காக காத்திருந்து அவருடைய நிறைவை நாம் பெறுகின்ற பொழுது சான்றுகளாய் மாற்றப்படுகிறோம் அந்த சாட்சி வாழ்விலே ஒரு அம்சம் என்பது நாம் ஆதரவில்லாத இருக்கிற தேவையோடு இருக்கிற மக்களோடு இருப்பதை பகிர்ந்து ஆதரவு கொடுத்து சான்று பகிர்வது முக்கியம் என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே தூய் ஆவியருக்காய் காத்திருந்து தூய் ஆவியரின் நிறைவை பெற்றுக் கொள்ளுகிற பொழுது இப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றத்தையும் தூய் ஆவியானவர் வழி கடவுள் நமக்கு தருகிறார் என்பதை நாமும் புரிந்து கொள்ளுவோம் அன்புக்குரியவர்களே எனவே இந்த ஒரு நிறைவை பெறுவதற்குத்தான் நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும் என்று உயிர் தெழுந்த ஆண்டவர் இயேசு தம்முடைய சீடர்களுக்கு சொன்னார் உன்னதத்திலிருந்து இந்த ஆற்றலால் ஆட்கொள்ளப்படும் வரைக்கும் நீங்கள் எருசலேமிலேயே இருங்கள் காத்திருங்கள் என்று ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார் காத்திருப்பதனால் பெறுகின்ற இந்த நன்மைகளை தெளிவாக நாம் இங்கே சிந்தித்தோம் தூய ஆவியருக்காய் நாம் காத்திருந்தால் தூய ஆவியர் வழியாக திருமுழுக்கு பெறுவோம் தூய ஆவியர் வழியாக பலனை பெறுவோம் ஆற்றலை பெறுவோம் அது மட்டுமல்ல நாம் வாழுகின்ற இடங்களிலே இந்த உலகம் முழுவதிலும் ஆண்டவர் இயேசுவுக்கு சான்றுகளாய் மாற முடியும் அப்படிப்பட்ட மாற்றத்தை கடவுள் நமக்கு தருகிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டோம் எனவே இந்த ஒரு மாற்றத்தை பெற்று ஆண்டவருக்காக இந்த உலகிலே வாழ ஆண்டவர் நமக்கு துணை செய்ய வேண்டும் உண்மையாகவே நாம் ஆண்டவருக்காக காத்திருக்க வேண்டும் தூய ஆவியருடைய நிறைவை பெற ஆண்டவருடைய பாதத்திலே அமர்ந்து நாம் காத்திருக்க வேண்டும் காத்திருந்தால் தூய ஆவியரால் நாம் ஆட்கொள்ளப்படுவோம் ஒரு புதிய மாற்றத்தை ஒரு புதிய நிலைக்கு நேராக புதிய வாழ்வை பெறுவோம் தூய ஆவியருடைய திருமுழுக்கை நாம் பெற முடியும் அவர் நம்மை ஆற்றல் படுத்துவார் கழுகை போன்ற ஆற்றலை தந்து இந்த உலகத்திலே நாம் உற்சாகமாய் வாழ்வதற்கு உதவி செய்வார் நம்மில் இருப்பதை பிறரோடு பகிர்ந்து கொண்டு மற்றவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்து உண்மையாய் ஆண்டவர் இயேசுவுக்கு சான்று பகிர்கின்ற நிலையில் நம்மை மாற்றுவார் எனவே தூய ஆவியருடைய நிறைவுக்காய் நாம் எதிர்நோக்கி காத்திருப்போம் அவரிலே பெறுகின்ற நிறைவோடு இந்த உலகிலே ஆண்டவருக்கு சான்றுகளாய் மாறுவோம் கடவுள் தாமே நம் அனைவரையும் இந்த திருவார்த்தைகளினால் ஆசீர்வதித்து ஆண்டவர் இயேசுவுக்கு சான்றுகளாய் வாழ நம் அனைவரையும் தொடர்ந்து வழி நடத்துவாராக ஆமேன் இறை வார்த்தையினை கேட்டு தெளிவினை பெற்றுக்கொண்ட நாம் அனைவரும் இணைந்து நம்முடைய விசுவாசத்தை அப்போஸ்தலர் விசுவாச அறிக்கையின் வழியாக உறுதி செய்வோம் அதைத் தொடர்ந்து கீர்த்தனைகளிலே முன்னூற்று ஒன்பதாவது கீர்த்தனை பாடலை பாடுவோம் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய கடவுளை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பரிசு தாவியினாலே கன்னிமரியாளிடத்தில் உற்பவித்து பிறந்தார் பொந்தி பிளாத்துவின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறையுண்டு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மறித்தோரிடத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் பரமண்டலத்துக்கு ஏறி சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய கடவுளின் வலது பாரசத்திலே வீற்றிருக்கிறார் அவ்விடத்திலிருந்து உயிரிழோரையும் மறித்தோரையும் நியாயம் தீர்க்க வருவார் பரிசுத்த ஆவியையும் விசுவாசிக்கிறேன் பொதுவாயிருக்கிற பரிசுத்த சபையும் பரிசுத்த வான்களின் ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் மறித்தோர் உயிர் தெழுதலும் நித்திய ஜீவனும் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமின் அன்புக்குரியவர்களே ஒரு அறிவிப்பு கூட இந்த நாட்களிலே பரவி வருகின்ற நோயினுடைய தொற்று அதனுடைய தீவிரம் அதிகமாய் இருப்பதை நாம் அறிகின்றோம் எனவே இனி வருகின்ற நாட்களிலே பிறந்த நாட்களை கொண்டு வந்து ஜபிப்பதற்காக உங்களுடைய இல்லங்களிலே வருவது சற்று கடினம் எனவே இந்த வரும் நாட்களிலே நான் வருவதை நிறுத்தி கொள்ள விரும்புகின்றேன் நீங்கள் 
ஒருவேளை சிறு பிள்ளைகளுக்கோ மற்றபடியோ ஏதாகிலும் ஜபங்கள் தேவைப்படும் என்று சொன்னால் நீங்கள் என்னை அணுகுங்கள் உங்களுக்காக ஜபித்து கொள்ளுகிறேன் நாம் இணைந்து இந்த நோயினுடைய தொற்று அதனுடைய தீவிரம் முற்றிலுமாய் மாறிப்போக வேண்டிக் கொள்ளவோம் எனவே சூழலை பொறுத்து வருகின்ற நாட்களிலே இப்படிப்பட்ட பணிவிடையை தொடர கடவுள் தாமே நமக்கு உதவி செய்வாராக கீர்த்தனைகளிலே முன்னூற்று ஒன்பதாவது பாடலை பாடுவோம் எல்லாம் இயேசுவே எனக்கெல்லாம் இயேசுவே என்ற பாடல் எனக்கெல்லாம் இயேசுவே தொல்லை மீகோம் எவ்வோலகில் தோணை இயேசுவே ஆயனும் சகாயனும் நேயனும் மோபாயனும் நாயனும் எனக்கன்பான ஞானமானவாளனும் எல்லாம் இயேசுவே எனக்கெல்லாம் இயேசுவே தொல்லை மீகும் எவ்வோலகில் தோணை இயேசுவே தந்தை தாயினம் ஜனம் பந்துள்ளோ சீனே கீத சந்தோட சகல யோக சம்பூரண பாக்கியமும் எல்லாம் இயேசுவே எனக்கெல்லாம் இயேசுவே தொல்லை மீகும் எவ்வோலகில் தோணை இயேசுவே கவலையில்லாரோதலும் கங்குலில்லஞ்சோதியும் கஷ்ட நோய் பாடுக்கையில் கை கண்ட ஔஷதமும் எல்லாம் இயேசுவே எனக்கெல்லாம் இயேசுவே தொல்லை மீகும் எவ்வோலகில் தோணை இயேசுவே போதகப்பிதாவுமன் போக்கினில் வாரத்தினில் ஆதரவு செய்திடும் கோட்டாளியும் என் தோழனும் எல்லாம் இயேசுவே எனக்கெல்லாம் இயேசுவே தொல்லை மீகும் எவ்வோலகில் துணை இயேசுவே அணியும் ஆபரணமும் ஆஸ்தியும் சம்பாத்தியமும் பிணையாளியும் மீட்பரும் என் பிரிய மத்தியஸ்தனும் எல்லாம் இயேசுவே எனக்கெல்லாம் இயேசுவே தொல்லை மீகும் எவ்வோலகில் துணை ஜீவ அப்பமும் ஆவலும் என் காவலும் ஞானகீதமும் சதோரும் நாட்டமும் கொண்டாட்டமும் எல்லாம் இயேசுவே எனக்கெல்லாம் இயேசுவே தொல்லை மீகும் எவ்வோலகில் துணை வேண்டுதல் செய்வோமாக அருள் நிறைந்த எங்கள் நல்லாண்டவரே ஆசீர்வாதமான இந்த நாளுக்காகவும் இந்த காலை வேளையிலே இந்த காணொலி காட்சி வழியாய் நடத்தப்படுகின்ற தொழுகையிலே இணைந்து தம்மை தொழுது கொள்ள ஆண்டவர் எங்களுக்கு தந்த வாய்ப்பிற்காகவும் நன்றியோடு உம்மை நாங்கள் போற்றுகின்றோம் ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் இந்த தொழுகையிலே இணைந்திருக்கிற எல்லா மக்களையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதியும் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளவும் இணைந்து உம்மை தொழுது கொள்ளவும் 
எங்கள் அனைவருக்கும் ஆண்டவர் உதவி செய்தீர் ஆண்டவரே இந்த தொழுகையின் வழியாக உம்முடைய மாட்சியை ஆண்டவர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறீர் ஆண்டவரே இந்த நாளின் தொழுகையிலும் உம்முடைய வார்த்தையை நீர் எங்களுக்கு கற்றுத்தந்தீர் ஆண்டவரே உம்முடைய சீடர்களிடத்திலே சொன்னது போல உன்னதத்திலிருந்து வருகின்ற அந்த வல்லமையினால் ஆட்கொள்ளப்படும் வரைக்கும் இந்த இடத்திலேயே காத்திருங்கள் என்று சொன்னதை போல நாங்களும் உன்னதத்தின் ஆற்றலுக்காக உன்னதத்தின் உன்னதத்திலிருந்து தரப்படுகிற தூய ஆவியரின் நிறைவுக்காக காத்திருக்க ஆண்டவர் எங்களுக்கு கற்றுத்தந்திருக்கிறீர் ஆம் ஆண்டவரே தூய ஆவியரின் நிறைவை நாங்கள் பெற தூய ஆவியரால் திருமுழுக்கு பெற்று புதிய வாழ்வை பெற்று புதியவர்களாய் இந்த உலகிலே வாழவும் ஆண்டவரே தூய ஆவியரால் புதிய ஆற்றலை பெற்றுக்கொள்ள புதிய பலனோடு கழுகை போல உயரே எழுந்து பறக்கின்ற அந்த ஒரு நிலையை நாங்கள் கண்டு கொள்ள ஆண்டவரே இந்த உலகிலே நீர் தருகின்ற அந்த நிறைவோடு உமக்காக சாட்சியுள்ள மக்களாய் சான்று பகர்ந்து வாழ ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமாய் மன்றாடுகிறோம் எங்களுக்கு தந்த நல்ல படிப்பினைக்காக உம்மை நாங்கள் போற்றுகின்றோம் இந்த உலகிலே பல நிலைகளிலே சூழல்களினால் நெருக்கப்பட்டு வேதனையோடு பிரச்சனைகளோடு கவலையோடு கஷ்டங்களோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாங்கள் உம்முடைய நிறைவை உம்முடைய ஆற்றலை பெற வேண்டும் உன்னதத்தின் அந்த வல்லமையை நாங்கள் பெற வேண்டும் ஆண்டவர் தருகின்ற அந்த ஆற்றலோடு ஆண்டவரே புதிய உத்வேகத்தோடு நாங்கள் எழுந்து வாழ வேண்டும் உமக்காய் பிரகாசிக்க வேண்டும் உமக்கு சாட்சிகளாய் இந்த உலகிலே வாழ வேண்டும் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற நன்மைகளை இயலாத தேவையோடு இருக்கிற மக்களோடு பகிர்ந்து உமக்கு சான்று பகர வேண்டும் என்று கற்று தந்தீர் அன்று வரே உம்முடைய வார்த்தையிலே நீர் எங்களுக்கு முன்பாய் வைத்திருக்கிற எதிர்பார்ப்பை நாங்கள் நிறைவேற்ற நம்முடைய எதிர்பார்ப்புக்கு இசைந்து முற்றிலுமாய் ஒப்படைத்து இந்த உலகிலே வாழ ஆண்டவர் எங்கள் அனைவருக்கும் அருள் தார் ஆண்டவரே தொடர்ந்து இந்த உலகிலே நாங்கள் வாழுகிற போது நம்முடைய ஆற்றலோடு நாங்கள் வாழ ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமாய் மன்றாடுகின்றோம் அன்பின் ஆண்டவரே ஒரு முறை கூட தொழுகையில் இணைந்திருக்கிற எல்லா மக்களை நம்முடைய கரங்களிலே தருகிறோம் இந்த நாட்களிலும் ஆண்டு வரே நாங்கள் வாழுகின்ற சூழலை உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் கொண்டு வருகின்றோம் ஆண்டு வரே நோயின் அகோரத்தினால் வேதனையோடும் கண்ணீரோடும் கவலையோடும் வாழுகிற எல்லா மக்களையும் ஆண்டவர் ஆற்றி தேற்றும் ஆற்றல் படுத்தும் ஆண்டு வர இந்த வைரசினுடைய தாக்கம் முற்றிலுமாய் அழிக்கப்பட ஆண்டு வர எல்லா இடத்திலும் உம்முடைய விடுதலையின் அனுபவத்தை எல்லா மக்களும் உணர்ந்து கொள்ள ஆண்டவர் உதவித்தார் மருத்துவமனைகளிலே வீடுகளிலே ஆயிருக்கிற மக்களை ஆண்டவர் ஆற்றல் படுத்தும் தங்களுக்கு அன்பானவர்களை இழந்திருக்கிற மக்களையும் அன்று வரே உம்முடைய ஆவியினால் ஆற்றல் படுத்த வேண்டுமாய் நாங்கள் மன்றாடுகின்றோம் அன்று வரே நிறைவான ஒரு விடுதலையின் அனுபவத்தை இந்த உலகம் எங்கள் நாடு காண ஆண்டவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அருள் தார் உம்முடைய கிருபை தொடர்ந்து எங்களோடு இருக்கட்டும் உம்முடைய பேரிறக்கத்தினால் உம்முடைய மாறாத அளவற்ற அன்பினால் எங்களை தாங்கிக் கொள்ளும் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் எங்களை ஆசீர்வதியும் வாழ்வின் தேவைகளை ஆண்டவர் தொடர்ந்து சந்திப்பீரார் உம்முடைய மேலான கிருபைக்குள்ளே எங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவர் மறைத்துக் கொள்ளும் ஆண்டு வரே இந்த நாளிலும் காணிக்கைகளை படைத்திருக்கிற எல்லா மக்களையும் உம்முடைய கரங்களிலே நாங்கள் தருகின்றோம் நன்றி காணிக்கைகளை படைத்த எல்லா மக்களையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பீராக உண்மையிலே நிறைவுகளை பெற்று மகிழ்வோடு தொடர்ந்து வாழ ஆண்டவர் அனைவரையும் ஆயத்தப்படுத்தும் எங்கள் அனைவரையும் முற்றிலுமாய் உம்முடைய பாதத்திலே தாழ்த்தி தருகின்றோம் நிறைவுக்கு நேராய் எங்களை ஆசீர்வதித்து வழி நடத்தும் ஏசு கிறிஸ்து வழியாய் தாழ்வனைந்த இவைகளை கேட்கிறோம் வேண்டுதல் கேளும் எங்கள் நல்ல தந்தையே ஆமின் தைக்கும்
தீரம் உண்டாகவே சமாதானத்தோடு தொடர்ந்து வாழுங்கள் கடவுளை இறக்கம் உள்ள பாதுகாவலுக்கும் பராமரிப்புக்கும் உங்களை ஒப்புவிக்கிறோம் தந்தை மைந்தர் தூயாவியர் ஆகிய திருத்துவ கடவுளின் அன்பும் அருளும் நீங்காத உறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இன்றும் இனி வரும் காலங்களிலும் நிறைவாய் தங்கியிருப்பதாக ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் தொடர்ந்து உங்கள் அனைவரோடும் தங்கியிருப்பதாக